はい、ではです今回なんですけれども、販売個体の紹介ということでやっていこうかと思います。まあ、ちょっと前に第一種動物と扱いを取りましたよという動画を出しました。はい、出しましたということは販売できるようになりました。なので、今現在販売できる子っていうのをね、紹介しておこうかと思う。ただ全部出すことはしないです。ちょっと分けて出すか、まあ、Twitter をついただけで出すかっていう感じでやっていくと思うんで、販売個体に関しては Twitter の DM の方で対応してもらったらいいかなと思います。ということでね、販売個体の方、一部ではございますが、ここから紹介させていただこうかと思います。では、どうぞまず一匹目はこちらのトレンパーレビロ。とはいえ、ジャイアントです。うちではジャイアントという表記はしますが、オスがゴジラジャイアント、メスがジャイアントで入ってきた子ですね。ただ僕が種親として使っているジャイアントのメスっていうのは、紛れもなくメス親っていうのは、ムースくんの孫ぐらいの世代なんですよね。話聞いてると。購入されたお店のことを考えると、時系列的に間違いなく孫であろうっていうメスを使っております。オスに関してはその後サイクスビンで入ってきたゴジラくんの子孫それも孫かひ孫あたりのオスを使ってます。とはいえ、まあまあまあ、大きくなるかならないか、もう育て方も結構ね、影響してくる子かなと思うんで、大きくしてみたいなっていう方はぜひ手にしてもらったらいいんじゃないかなと思います。ジャイアントに関しては結構数いるんですけど、うちではジャイアントのオスは一律1万2000円で出す予定をしております。ただし、大きさ、成長してきたら値段上がるよってところかな。では続いてはジャイアントのメスですね。メスに関してもこんな感じ。もうザ・トレンパーアルビナです。あと大きさは本当に飼育者さんの腕、そこだけになるんですけど、メスに関しては一律1万5000円で予定をしておりますなのでオスが1万2000円のメスが1万5000円と、まあ、そんな感じかな大きくなればなるほど値段の方ちょっと上がっていくかもしれないよーってところは覚えておいてください大きくなったからって値段が下がるってことはないですはいということでいきなりね1万円台の出しましたけどお手頃なも出しておきます、まあ、タンジェリンとうちでは管理しておりますけれどもこの子男の子でヘテロトレンパーアルビノが 100% でついてきます、ね、特徴としては見えてると思うんですけどここねオレンジこういうのパーッと見えてるでしょ薄いのね、うん、この尻尾よりもこういうのがもうなんか点々としてあるんでこれがどういう風に色上がってくるかっていうのは飼育しながらね見てもらう必要があるかなと思うこれからまだ色の変化あると思います、うん、どうしてもねまだここのねビビンときの名残あるんでこれがどう変わっていくかこのバンド模様みたいなところに濃いオレンジとか赤色っぽいのが乗ってるんで色上がってきた時はすごく綺麗になるんじゃないかなと思う値段の方はこの子は5000円で販売していこうかと思いますじゃあ次の子紹介しますはいでは続いてこの子も、まあ、タンジリン系かなって感じですけどこの子も同じくヘテロ情報があって 100% ヘテロトレンパーアルビノになります性別は男の子です先ほどの子と比べたらちょっと発色弱いなってところがあるんでこの子に関しては3500円ほどでお出しする予定をしてますただ見てもらったら分かる通りここね中央ストライプあるじゃないですかここねうんこれおそらくアルビノでうまいこと持ってったらストライプ中心ある程度残るんじゃないかなと思う、まあ、尻尾に関してはあともうちょいでフルキャロだけどちょっとピグが残ってるんで怖いかなってとこかなアルビノにした時にこのストライプ乗ってくれたら結構綺麗だと思うよ一応うちのキープ個体なんですけどこんなんいるんよこれね多分うまいこと言ったら出せると思うよ、まあ、ポイントといえばやっぱり中心にあるこのオレンジの濃いラインと両サイドちょっとこうなんかミカンが腐ったみたいなちょっとグリーンチックなんか入ってるんですけどこれをアルビノにした時におそらく白抜けしてきたりだとか、まあ、うまいこと言ったら中心さっきキープ答えに見せた中心の子あれが出てくるんじゃないかなとは思うよでは次の子いきますね次はちょっとねお値段上がっちゃいますこちらギャラクシーのオスですねギャラクシーなんですけれどもうちはもうギャラクシーで買ってきたペアから取った子しかギャラクシーとは言いません例えばギャラクシーかけるマックスのエクリプスこの場合はトータルエクリプス表記に僕はするちょっと前の動画でも言ってるけどねそんな感じで分けていこうかなと思ってます、まあ、しっかりと手足白抜けもちろんこの子してますし鼻先もこれからどんどんガツンって抜けてくるかなと思うんで、まあ、この子に関しては男の子ですはい男の子なんでお値段の方は2万円で販売させていただきます今年マックスのエクリプスとギャラクシーかけてたりするけどその場合はトータルエクリプスで出すんでもう完全にギャラクシーとしてきた子たちっていうのは数限りがあるからでもワンペアしか打ち込めないですから現状絶対ギャラクシーがいいっていう方はおすすめかな間違いなく購入した時入ってきた瓶っていうのはトレンパー瓶で入ってきてる子を種親に使ってますそれは僕が昔から買ってた子たちのペアなんで、まあ、間違いなくギャラクシーと名乗れるかなと思いますオスで2万円で販売していきますはい続いてもギャラクシーですこの子がメスのギャラクシーですねメスに関しても先ほど説明したオスと同じと思ってくださいここは兄弟になっちゃいますお値段の方はオスより高めの2万5000円で販売していきますでもこんな感じでね餌くれ餌くれって、ね、寄ってくるんで結構人慣れはしてるかなと思う
、まあ、ただねやっぱりこうガッて結構食いつきがいいかったりする子なんでこの子は、うん、あの間違って指噛まれへんようにねっていうぐらい結構食べかかってきますただ人をわざわざ噛みに来るってアグレッシブさじゃなくてもう飯だみたいな感じうちのギャラクシーみんなそうかな背中のこのピクはねもうちょっと変わると思うよメスで2万5000円で販売していきますちょっとここら辺でねお休みの子も紹介していきますはいこの子マックスノーですただヘテロ情報があってこの子はヘテロエクリプスになりますまあうんヘテロエクリプスまでで止めた方がいいかなって感じの子なんですけどっていうのがねこの子ギャラクシーのオスとマックスマックスノーのメスをかけて生まれてきたマックスノーになるんですよ。ここからギャラクシーにかけ戻したらギャラクシーでいいのかとか、ちょっと難しいじゃないですか。自分はもうトータルエクリプスに振ってしまうかなって感じですけど、まあ、一応オスがギャラクシー、メスがマックスノーから出てきたマックスノーがこの子だよって感じ。性別はメスです。はい。この子メス。で、ヘテロエクリプス 100% ここ入ってるっていうところでございますお値段の方はねここ結構自分はうんこれぐらいかなっていうのがねやっぱり自分の中であってこの子はメスなので5000円で販売していきますまあヘテロエクリプスついてるんでねまあトータルエクリプスとか狙ってもらったらいいんじゃないかなと思うし割とちょっと白身が残るんじゃないかなと思うけどねうんそこまで黄色がバキバキの子じゃないと思いますでは本日最後の個体ですごめんなさいスーパーマックスノーに関しては今回1匹しかもう出せる個体がいませんって感じです。うん、で、この子男の子ですね。男の子でヘテロ情報がございますっていうか、この男の子のオス親がギャラクシーなんですよ。言ってしまったらさっきのマックスノーの兄弟です。うん。2分1引けた方の子がこれって感じなんですけど。で、この子はスーパーマックスのヘテロエクリプス。一応ね、親はギャラクシーのオス使っているよってとこですけど、メスの方がマックスノーだったので、もうスーパーマックスのヘテロエクリプス。性別は男の子なので、1万5000円で販売していきます。まあ、ヘテロエクリプス入ってるんで、まあ、ここに関してはそのお値段かなと思ってる、まあ、スーパーマックスのとかはねその正直自分選別合配していくわけなんで,で模様によって値段帯変わるかもしれない、うん、自分はこれが好きだからとかこれはしっかりと発色もいいよねとかで値段の差は設けると思いますけど 100% ヘテロエクリプス付きのスーパーマックスのオス個体1万5000円そんな感じですねという感じで、ね、他にも全然いるんですけれども今回はこの辺りで一旦終わろうかなと思うまたツイッターでもね個別しっかり別の写真とかあげると思うし売れてしまったらごめんなさいだけどイベント等とか出た時とかこれから7月にイベントあったりするんでそこでねまだいる子っていうのを販売できるかなと思います、まあ、お気軽にね Twitter の DM の方でお問い合わせください販売方法に関しては基本的にイベントに出た時とかそれかそうですね他府県の方で中継を頼めるお店があるっていう方はご相談くださいそのあたりは対応できるかなと思いますはいということでね今回は数匹だけご紹介させてもらいましたがまあ販売個体ですねうんまあな感じですはいで今年もブリードしっかりと今やっております。まあ、そこに西アフリカとバグモードキはノーマルかホワイトアウトかどっちかです。うん、ちょっと白っぽいね。西アフのノーマルも出るかもしんないですけど、ちょっとそこはキープするかもしれん。うん。いわゆる、ちょっと昔にシブリングとか出たやつね。ホワイトアウトのシブリングみたいな。でもノーマルだよってやつね。あれはもしかしたらキープするかもしれんけど、まあそうですね。まあ今年もしっかりとブリーディングして販売個体っていうのはね、動画として紹介できるようにしたいからと思います。もう今回動画に出てこなかった子たちっていうのもまだいます。はい。レッパーでは結構いますけど、それはツイッターだけで出したりとかもするかもしれないし、まあ、ちょっとね、業販って形でお店さんの方に出すこともあったりするんで、まあ、販売できるよって子は、ツイッターの方に出したり、また動画で出すかもしれないし、まあ、その辺もまた楽しみにしてもらったらいいかなと思います。僕自身こだわり持ってやってたりするんで、特別安くっていう考えもないし、相場崩したろうぜっていう感覚も全くございませんので、その子にその値段の価値があると思えば、お問い合わせいただければなと思います。ということで、今回の動画はこれで終わります。ぜひツイッター、インスタグラムのフォロー、そしてこちらのチャンネル登録とよろしくお願いいたします。では、また。